ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രാജ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രാജ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇരുപത് ആംബിയർ മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൽ ഹീറ്റ് സിങ്കും ആഡ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മോസ്പെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം മോസ്പെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററേസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മോസ്പെറ്റിൻ്റെയും ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള ആ മൈക്ക ഷീറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടേണ്ടതാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്പെറ്റും നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈക്ക ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈക്ക ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണ വരുന്ന ഒരു മൈക്ക ഷീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഈ സിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇടണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ആ ഒരു വെള്ള വാഷർ ഈ ഒരു വെള്ള വാഷർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ മൈക്ക ഷീറ്റും ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് സ്ക്രാപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം ബി എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അതൊന്ന് അയച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എം യു ആർ പത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കിറ്റ് ഡയോഡ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് എം ബി എസിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്ന ആ ഒരു വാഷർ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വാഷർ അതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ വാഷർ ഇട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹീറ്റ് സിങ്കും ആയിട്ട് മോസ്പെറ്റ് ടച്ച് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഷർ ഇടുന്നത് നമ്മൾ അടിയിൽ മാത്രം മൈക്ക ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ വാഷർ ഇടാ ടൈറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുകളിലും വാഷർ വരണം അടിയിലും മൈക്ക ഷീറ്റും വരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ മോസ്പെറ്റിൻ്റെ ലെഗ് എല്ലാം സോൾട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജമ്പറാണ് ഈ രണ്ട് മോസ്പെറ്റും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് മോസ്പെറ്റിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ജമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ വൺ സ്ക്വയർ വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു ജമ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജമ്പർ വയറും കറക്റ്റ് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിൽ കൺട്രോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ കൺട്രോളാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം
നമ്മുടെ മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡും ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം മിനിമം വോൾട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് വോൾട്ട് മുതൽ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മോട്ടറാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടറിലെ വയറെല്ലാം അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും മാറിപ്പോയത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാറിപ്പോയത് നമ്മൾ ഷോൺ ആക്കി നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് അത് കറങ്ങുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതിന് മുകളിൽ റെഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കൂട്ടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ട് കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് തന്നെ നമുക്കിതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡ് നമുക്ക് മോട്ടറിൽ കൂട്ടാൻ കഴിയും സ്പീഡ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം കൂട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്പീഡ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് ആംബിയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് നാൽപ്പത് വോൾട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ആ ഫുൾ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും നേരത്തെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സ്പീഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സൗണ്ടും നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം മിക്ക സർക്യൂട്ടുകളിലും നമ്മൾ സ്പീഡിൽ മോട്ടറിന് ഒരു വിസിലിങ് സൗണ്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിൽ ആംബിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്ര ആംബിയർ ഇതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലാമീറ്റർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡമ്മി ലോഡും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഫാനും ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോട്ടറ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലാമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡയൽ സീറോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അത് എത്ര ആംബിയർ കപ്പാസിറ്റി വരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കൺട്രോൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ആംബിയർ അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് എത്ര ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡമ്മി ലോഡ് അവിടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബിയർ അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോട്ടറിന് സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിന് അത്ര ആംബിയർ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആംബിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ആംബിയർ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി സി ആംബിയറാണ് നോക്കുന്നത് ഇരുപത് ആംബിയർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ആംബിയർ ഇതിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ആംബിയർ അതിൽ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്വറ്റിൻ്റെ ആംബിയർ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആംബിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബിയർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മോസ്വറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആംബിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ മോസ്വറ്റ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോസ്വറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പി നയൻറ്റി എൻ എഫ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ആംബിയർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആംബിയർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി കുറച്ച് വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വരേണ്ടി വരും കാരണം കൂടുതൽ ആംബിയർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്വറ്റൊക്കെ നല്ല ഹീറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ ആംബിയറൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടോ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഒക്കെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും